வணக்கம் விவேஸ் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா பண்ருட்டி எல்லன்புரம் முத்தையா நகரில் இருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த ஆளுமையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அவர் யாருன்னா அவர் ஒரு விதை சேகரிப்பாளர் பழம்பொருள் சேகரிப்பாளர் நாணயங்கள் சேகரிப்பாளர் கவிதை வேந்தர் மூலிகை வேந்தர் சமூக ஆர்வலர் இந்தியா முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு உலக அளவில் கண்காட்சி நடத்திய ஒரு பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு மாமனிதர் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவர்கிட்ட பல்வேறு விடயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் நான் சொன்ன ஆளுமை கவிதை கணேஷன் இவர் பேர் சொன்னால் பண்ருட்டில் தெரியாதவங்களே இல்லை அவரை பற்றி தான் நாம் வந்து இன்றைக்கி அவரை மீட் பண்ணி நம்ம பல விடயங்களை தெரிஞ்சு கேட்டு தெரிஞ்சு போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஐயா உங்கள் பேர் சார் நான் வந்து கவிதை கணேசன் பண்ருட்டி அந்த முத்தையனார் எல்லன்பொருளில் நாங்கள் வசிக்கிறேன் அது மேலாள தரக்கட்டுப்பாடு அப்படின்னு தானியங்களை தர சோதனை பண்ணக்கூடிய மாவட்ட அதிகாரியாக இருந்து நான் வந்து ஓய்வு பெற்று பல்வேறு விவசாய பணிகளையும் மற்ற சமூக சேவைகளெலாம் ஈடுபட்டு கொண்டு வருகின்றேன் விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்னென்னா பாரம்பரிய விவசாயம் பண்ணக்கூடிய நாள் வந்துவிட்டது ஏன்னா பிறந்த குழந்தைக்கே சர்க்கரை வியாதி வந்துடுது கேன்சர் வந்துடுச்சு இன்னும் பல வியாதிகள் வந்துடுச்சு நம்ம மூதாதையர்கள் வந்து நூறு வயசு வரைக்கும் எந்த விதமான நோயும் இன்றி இருந்தாங்க அப்படியே நோய் வந்தாலும் அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளை பயன்படுத்தி அதை தீர்த்து கொண்டார்கள் உணவே மருந்தாக அவங்க உபயோகப்படுத்தினாங்க நல்ல வேலை செஞ்சாங்க உழைப்பு இருந்தது அதனால் வியர்வை வெளியே வந்தது வியாதிகள் வராமல் அவங்க காவந்து பண்ணிக்கிட்டாங்க நம்ம இன்றைக்கி உணவு உண்டது எல்லாமே வந்து ரசாயன பொருளாக மாறிடுச்சு அதுதான் முக்கியமான காரணம் இன்றைக்கி இல்லாத வியாதிகள் நம்ம உலகத்தில் வந்து என்னென்ன வியாதிகள் இருக்குதுன்னு கற்பனையில் கூட நினைக்க முடியாத வியாதிகள்லாம் வந்ததுக்கு காரணம் நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறுபட்டது அந்த நாளில் ஏன் அந்த மாதிரி கெமிக்கலெல்லாம் ரசாயனத்தெல்லாம் ஈடுபட்டு விவசாயம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கும் சில காரணங்கள் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கு வந்து பாரம்பரிய விவசாயத்தை பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துவிட்ட காரணம் என்னவென்றால் நம்ம நாடு சுதந்திரம் அடையும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழுக்கு முன்பாக ஆங்கிலேயர்களும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களும் இந்தியாவில் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்ததுன்னா வாணிகம் செய்ய வந்தவர்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அரசர்களுக்கு இடையே சண்டையை மூட்டி அந்த நாட்டை வந்து அவங்க ஆளுமைக்கு உட்படுத்தி அவங்க நாணயங்களை பயன்படுத்தி அவங்க அரசாட்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்மெல்லாம் அவங்களோட அடிமைகளாக மாறிட்டோம் இங்கேருந்து வளமான பொருள்களை அவங்கெல்லாம் கப்பல் கப்பலாக ஏற்ற ஆரம்பித்து நம்முடைய வளங்களை எல்லாம் சுரண்டி சென்று விட்டார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மக்களை அடிமைப்படுத்தி அவங்க நாட்டுக்கெல்லாம் அடிமைகளாக அழைத்து சென்று புகைவண்டி பாதைகள் அமைப்பதற்கும் மலைகளில் வேலை செய்வதற்கும் தேயிலை தோட்டங்களுக்கு வேலை செய்வதற்கும் அடிமைகளாக அவங்க எடுத்து சென்றாங்க இந்த நிலை நடக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு இடையில் சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் என்று எழுச்சி ஏற்பட்டு நாம் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து போராடணும் விடுதலை பெற்றோம் அந்த விடுதலை பெறும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் உலக சண்டை நடந்தது உலக சண்டை இரண்டாம் உலக மகாயுத்தத்தில் நாடுகள் எல்லாம் ரெண்டாக பிரிஞ்சு சண்டை போடும்போது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற உணவு தானியங்கள் அத்தனையும் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் அவங்க நாட்டுக்கு சண்டைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ தான் நம்ம அவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வீரர்களையும் கூட நம்ம கொடுத்தோம் அப்படிலாம் இருந்து அவங்க உலக சண்டையில் வென்றார்கள் அதன் காரணமாகவும் காந்திஜி நேதாஜி நேருஜி காமராஜர் வஉசி போன்றவர்களுடைய உழ வேட்கையினாலும் போராட்டத்தினாலும் நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சோம் அப்படி அடையிற போது பார்த்திங்கன்னா களஞ்சியம் காலி கஜனா காலி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம சுதந்திரம் அடையும் போது பாகிஸ்தானுக்கு நம்ம தானியமும் தர வேண்டிய சூழ்நிலையும் அவங்களுக்கு பல்வேறு கஜனாவில் அவங்க அரசு ரன் ப நடத்துவதற்காக நம்ம நாட்டுடைய செல்வத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சரத்தையும் எழுதி கொடுத்தாங்க அப்போ நம்ம நாட்டு செல்வமும் போச்சு இருந்த செல்வமும் பாதி வந்து பாகிஸ்தானுக்கு நம்ம பிரித்து கொடுத்தோம் இடத்தையும் பிரித்து கொடுத்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் மக்கள் இங்கே முப்பது கோடி மக்கள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்க முடியல இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா உண்ண உணவு உடுக்க விட இருக்க இடம் கொடுக்கணும்னு சொல்லுது முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் மீதி எல்லா சட்டமும் வருது அப்போ உண்ண உணவு எடுத்ததுமே உண்ண உணவுன்னும் போது அந்த உணவு கொடுக்கக்கூடிய நாளில் நம்ம நாடு இல்லை நம்ம நாடு மட்டும் இல்லை இரண்டாம் உலக போரில் எல்லா நாடுகளும் வந்து நாலு வருஷமாக விவசாயத்தை ப ஈடுபடாமல் சண்டையில் இருந்ததால் எல்லா நாடுகளிலுமே நமக்கு வந்து உணவு தானியங்கள் இல்லை 
நமக்கு இல்லை அப்போ அடுத்த நாட்டில் போய் கடை வாங்கலான்னாலும் அவங்கக்கிட்டையும் இல்லை அதனால் அவங்க கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் வருது அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நேரு என்ன பண்ணார் நம்ம ஈரோட்டை சேர்ந்த சி சுப்பிரமணிய ஐயா வந்து நிதியமைச்சராக இருந்தாங்க அவங்கள கூட்டு நாம் சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் வென்று விட்டோம் ஆனால் மக்கள் பசிப்பட்டினில் இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய சட்டம் வந்து முதல்ல உணவு உணவு கொடுக்கணும்னு சொல்லுது அதையும் நம்மளால் கொடுக்க முடியல நீங்கள் ஆறு மாதம் டைம் எடுத்துக்கணும் அதுக்குள்ளே அந்த நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் எப்படியாவது இதை இந்த பசிப்பட்டினை தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட பொறுப்பு ஒப்படைச்சாங்க அவர் என்ன செஞ்சார் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படின்ற அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட் அவர் வந்து பிலிப்பைன்ஸில் ஐஆர்ஆர்ஐன்னு இருக்குது உலக அளவில் நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இன்டர்நேஷ்னல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அதில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவரை கூட்டு என்ன நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் வேலை செய்வீங்க ஒரு நம்ம நாடே சுதந்திரம் அடைஞ்சும் ம மக்கள் வந்து பசிப்பட்டினியாக செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது உணவு கொடுக்கறதுக்கு வழி சொல்லுங்கன்னு சொன்ன உடனே தான் ஒரு நிர்பந்தத்தின் காரணமாக அவங்க வந்து ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் விளையக்கூடிய நெல் கோதுமை தானியங்களை ஒரு செயற்கையான ஒரு தன்மையில் மூணு மாதம் தொண்ணூறு நாள் எண்பது நாளில் கொண்டு வந்து அதை இந்தியா முழுக்கும் பயிர் வச்சாங்க அப்போ விளையும் போது நல்ல மழை பெஞ்சிது அந்த நேரத்தில் பஞ்சம் பசி பண்ணியெல்லாம் தீர்த்தாங்க அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து உணவு ஒன்றதுக்கு இல்லாமல் ரஷ்யாக்காரங்கிட்டையும் அமெரிக்காக்காரங்கிட்டையும் வேர்ல்டு வாரில் சண்டை போட்டு புழு பூத்த கோதுமை பல்கர் வீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அவிச்ச கோதுமை அப்புறம் மக்காச்சோளம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கப்பலில் காமராஜர் போய் எழுதி கொடுத்து வாங்கினு வந்தார் ஏன்னா அதில் புழு பூச்சி இருக்குது மக்கள் செத்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு அவன் கேட்டான் இதுக்கு நாங்களே பொறுப்பு பட்டினியால் இறப்பதை விட உண்டு இறப்பது பரவாயில்லை அப்படின்ற சூழ்நிலை நம்ம இருந்தோம் இதெல்லாம் இளைய தலைமுறை தெரியணுன்றதுக்காக நாங்கள் சொல்கிறோம் இன்றைக்கி வில விளையேறு ஐநூறுரூவா எடுத்தும் போய் நீங்கள் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றீங்க ஆனால் அன்றைக்கி ஐநூறுரூபா கொடுத்தா கூட ஒரு கிலோ அரிசி கிடைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நாங்களாம் இருந்தோம் அந்த அரிசி வந்து பார்த்தோம்னா மஞ்ச மஞ்சேன்னு இருக்கும் இங்கே கொட்டினா அங்கே தூசு பறக்கும் அப்பேற்பட்ட புழு பூத்த அரிசியெல்லாம் நாங்கள் உண்டோம் அந்த மாறுதல் இன்றைக்கி நீங்கள் எவ்வளோ வளமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு இதை நான் சொல்ல வரேன் அந்த நேரத்தில் அவங்க செஞ்ச ஒரு அரசுனுடைய கோரிக்கையை அவர்கள் நிறைவேற்றினார்கள் அது என்ன நடந்தது அதனுடைய தாக்கம் என்ன நடந்ததுன்னா எல்லா நிலங்களிலும் அவங்க விதையில் ம வந்து ரசாயனம் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பயிர் நாற்று விடக்கூடிய நிலத்தில் ரசாயனம் போட்டாங்க அது வளர்கிறதுக்கு ரசாயனம் போட்டாங்க பூ பூக்கிறதுக்கு ரசாயனம் போட்டாங்க அதை வளர்க்கக்கூடிய பூச்சிகளை கொள்கிறதுக்கு ரசாயனம் போட்டாங்க ஆறு வருஷத்தில் நிறைய விளையணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு ஒரு ரசாயனம் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அறுத்து அதை பாதுகாக்கணுன்ற போது அதுக்கு ஒரு ரசாயனம் போட்டாங்க அதை நம்ம சேமிக்கும் போது ரசாயனம் போட்டாங்க அதை எடுத்து போய் வீட்டில் சமைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அர்ஜுனம் போட்டோ அது இதுன்னு போட்டோ அது ஒரு ரசாயனம் போட்டாங்க இப்படியாக வந்து எழுபது வருடமாக நாம் பூமியை கொடுத்துட்டோம் இதனால் இன்றைக்கி உணவு விஷமாகிடுச்சு எல்லா தானியங்களுடைய ஜெனட்டிக்காகவே வந்து விஷம் மா மாறி போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஜிஐ விதைகளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அது எப்படின்னா நம்மெல்லாம் பார்க்குறோம் விதை இல்லா திராட்சை விதை இல்லா கொய்யா விதை இல்லா பப்பாளி இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோம் இது என்ன பண்ணுறான் அவன் விதையே இல்லாமல் அவன் ஒரு அவன் ஒரு விதை கொடுப்பான் அதை நம்ம விளைச்சோம்னா விளையும் நல்ல ஒரு ஒரு வருஷத்தில் விளைய வேண்டியது மூணு மாதத்தில் நிறைய காய்க்கும் ஆனால் அந்த விதையை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா முளையாது மறுபடியும் அவங்ககிட்ட தான் போய் நிற்கணும் அப்போ நம்ம அவனுக்கு அடிமையாயிடறோம் அவன் என்ன பண்ணுறான் அடுத்தது விதை ஓணுன்னா உன்னுடைய வளர்த்த குழு என்னென்ன அவன் வேண்டானோ அவனுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்குதோ மிக குறைந்த விலையில் வாங்கிக்கிட்டு நம்மக்கிட்ட நம்மளை அடிமைப்படுத்தி ஏற்கனவே வெள்ளைக்காரன் அடிமைப்படுத்தினான் இப்பயும் அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுதுன்னு தான் உலக அளவில் ஆர்கானிக் வேர்ல்டு காங்கிரஸ் என்ற ஒரு கூட்டம் மாநாடு அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த புது புது வியாதிகள் வர்றதுக்கு காரணமே நம்ம பூமியை கெடுத்தது தான் அப்படின்னு சொல்லி இதை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நம்மாழ்வார் ஐயா அவர்கள் அவங்க தான் வந்து அவங்க விவசாய இலாக்காவில் வேலை செஞ்ச ஒரு விஞ்ஞானி அவர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த கொடுமை ரசாயனத்தால் ஏற்படுற கொடுமையெல்லாம் பார்த்துட்டு இதை நாம் ஏதாவது எப்படியாவது ஒழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜப்பானில் இவரை மாதிரியே இருந்த ஒரு அறிஞரோடு சேர்ந்து உலகம் முழுக்க ஒரு புரட்சி உண்டு பண்ணார் அவர் முதல்ல ஆரம்பத்தில் செய்யும்போது எல்லாம் பைத்தியக்காரதான்னு சொன்னாங்க முப்பது கோடி மக்களுக்கு நம்மால் உணவு கொடுக்க முடில இவர் வந்து பாரம்பரிய விவசாயம் பண்ணுன்றாரு விளையக்க
நம்ம பூமியெல்லாம் கெடுத்துட்டோம் இன்னும் வருங்காலத்தில் அவங்கிட்ட தான் போய் நம்ம கையேந்த வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாக்கிட்டான் அவன் நாட்டில் நல்லபடியாக வச்சுருக்கான் அவன் அந்த கெமிக்கல்லாம் யூஸ் பண்ணல ஆனால் நம்ம நாட்டில் கொண்டு வந்து உரத்தை விற்கவும் அதில் வருவாய் பார்க்கவும் நம்மளை சுரண்டவுமே மறுபடியும் மறுபடியும் சுரண்டல் ஆரம்பித்து விட்டது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சுரண்டல் மறுபடியும் ஆரம்பித்து விட்டது இதில் என்னென்னா அப்போ மக்கள் பாதிக்கப்படவில்லை கொடுமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் தான் பாதிக்கப்படல ஆனால் இது எப்படின்னா நம்ம தலைமுறையே பாதிக்கப்பட்டுடுச்சு பிறந்த குழந்தைக்கு சக்கரவியாதி கேன்சரு இளம்பிள்ளை வாதம் அது இதுன்னு இருக்கிற நோய் எல்லாமே வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதை மாற்றுறதுக்கு தான் நம்மாழ்வார் முதல்ல நிலத்தை மாற்று அப்படின்னு சொல்லி சில வழிகளை சொல்லிக் கொடுத்தார் இயற்கையாக நவதானியங்களை விளைக்கிறது அதை மறுபடி உழறது போடுறது அதுக்கு அதுக்கு மூலம் விவசாயத்தை பண்ணுறது இயற்கை உரங்களே இலை தாழைகள் தான் அப்போ போட்டோம் அதே மாதிரி போட்டு செய்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு வருஷம் செஞ்சால் இந்த இயற்கையாக விளையக்கூடியது பூமியில் இருக்கிற எல்லா கம்பிகளையும் மாற்றிடுதுன்னு அவர் கண்டுபிடிச்சி உலகமெல்லாம் சொன்னார் மேலும் இதுபோல் நம்ம சார்ட்டை வந்து பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நன்றி வணக்கம்